ఇక ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా బాధ కడిగేది ఇవి హార్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండి ఫిగర్స్ నేను చెప్పేటి కావు ఇవి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఇచ్చే ఫిగర్స్ ఇవి పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక లక్ష నలభై తొమ్మిది వేల రూపాయల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్ క్యాప్ట ఆఫ్ తెలంగాణ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ త్రీ ఇక మీ మూడమో వ్యవహారాన్ని తెలంగాణ నిందించిపోతారా దీని పరిణామం ఏందండి నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను మీరు అనుకుంటున్నారు సారీ మీరు గమనించి ఉంటే దయచేసి మీరు గమనంలోకి తీసుకుంటే దాదాపు నాలుగు మాసాల క్రితం రాష్ట్ర శాసనసభలో బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా నేను కుండా బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పిన మనం ఎంత పరిగెత్తినా ఎంత ఆరాటపడ్డా దేశంలో అసమర్థ ప్రభుత్వం ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దద్దమ్మ ప్రభుత్వం ఉంటే దుష్ఫలితాలు వస్తున్నాయి మనకు అని చెప్పిన నేను స్పష్టంగా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది నాకు దేశ జీడిపి తెలంగాణ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెంచుకున్నది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే ఫిగర్ మేము ఇచ్చేది కాదు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇచ్చే ఫిగర్ ఇది ఈ లెక్కలు మాయి కావు ఎట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్రీజ్ ఎంత అంటే ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే తెలంగాణ పర్ఫార్మెన్స్ తెలంగాణ పెరుగుదల ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు శాతం ఎక్కువ నేను అసెంబ్లీలో చెప్పిన రికార్డ్స్లో ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణ స్థాయికి తెలంగాణను మించి కాదు తెలంగాణ మందం కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక పనిచేసి ఉంటే తెలంగాణ జిఎస్డిపి పదకొండున్నర లక్షల కోట్లు కాదు పద్నాలుగున్నర లక్షల కోట్లు ఉండాలి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క దద్దమ్మ విధానాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థ విధానాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అవివేక పాలసీల వల్ల ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రమే మూడు లక్షల కోట్లు నష్టపోయింది ఇది నేను చెప్పిన అసెంబ్లీలో చెప్పిన తర్వాతనే నేను ఇలా దేశాన్ని నేను చెప్తున్నా అంటే ఈ గవర్నమెంటు ఇప్పుడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలాన్ని పూర్తి చేసుకున్నట్టే ఎయిటీ పర్సెంట్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ వాళ్ళ శక్తి ఏందో సామర్థ్యం ఏందో దేశం ముందు చూపెట్టిండ్రు నీకు వీళ్ళ వల్ల కాదు అని అర్థమవుతుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ రిజల్ట్ ఏంటి నో పర్ఫార్మెన్స్ చేతగాంతనం కాబట్టి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మారాలి వేరే ప్రభుత్వం రావాలి అని చెప్పిన చెప్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం రేపు కూడా చెప్తాం అండ్ మారుస్తాం గ్యారంటీ ఐ హ్యావ్ నో ఐవట్ ఆఫ్ డౌట్ సాధకాన్ని ప్రభుత్వాన్ని ఎవరించుకుంటాడు నాకు అర్థం కాదు ఆ ఒక్క విషయంలో మాత్రం గ్యారంటీ నరేంద్ర మోడీ గారికి భారతీయ జనతా పార్టీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను వాళ్ళు మంచి మాట చెప్పింది ఏంది డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ చాలా సంతోషం తప్పక రావాలి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఎస్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పీడ్ తక్కువ ఉన్నది ఎవడన్నా ఏ ఇంజన్ కావాలని కోరుతారండి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నది కావాలంటాడా తక్కువ ఉన్నది కావాలంటాడా ఉరికేటోడు కావన్నా సన్నాసి కావన్నా కాబట్టి డెఫినెట్గా డబుల్ ఇంజన్ సర్కారు రావాలి కేంద్రంలో మారిపోయి తెలంగాణ లాంటి సర్కారు రావాలి అది డబుల్ ఇంజన్ రియల్ డబుల్ ఇంజన్ ఒక దగ్గర కాదు కదా బీజేపీ ఏతర ప్రాంతాలు రాష్ట్రాలు ఎక్కడ సర్కార్లు ఉన్నాయో అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఒక ఆయన వస్తాడు లుంగి కట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఉపన్యాసం చెప్తాడు ఏమో బాధ పేర్లు అమ్మడం సిగ్గుసేటు ఉత్తర ఉత్తరప్రదేశ్ పరికాప్ట డెబ్బై ఒక్క వేలు 
ఆయన ఉపన్యాసం చెప్తే మనం విని తరించాన్న తెలంగాణలో తెలంగాణ పరికాప్టాలు నాలుగో వంతు కాదు మన వల్ల చారాన పనిచేసిన వచ్చి మనకు చెప్తున్నట నీతి మనం వినాలి విని తరించాలి బాగలేదా రాహుల్ ఇది చిన్నదాంతో పోలిస్తే ఇంకా సిగ్గు పోతుంది పరికాప్ట అందరికన్నా ఎక్కువ సిక్కిం ఎక్కువ ఉన్నది తెలుసా జిహెచ్డి పిట సిక్కింతో పోలిస్తే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలిగా కంట్రీలో నంబర్ వన్ సిక్కిం ఇప్పుడు తక్కువ జనాభా కదా ఆరు లక్షలే ఉంటుంది కాబట్టి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు అట్లా తమిళనాడు ఎంత ఉంటుందండి బీజేపీ ఇతర ప్రభుత్వం ఉంది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల రూపాయలు ఉంది పరికాప్ట అంటే బీజేపీ పాలించే రాష్ట్రాలకు నాన్ బీజేపీ రాష్ట్రాలకు పోల్చి చూస్తే ఇప్పుడు కేరళ నాన్ బీజేపీ ఉంది కేరళ ఎక్కువ ఉన్నది తమిళనాడు నాన్ బీజేపీ ఉన్నది తమిళనాడు ఎక్కువ ఉన్నది తెలంగాణ నాన్ బీజేపీ ఉన్నది తెలంగాణ ఎక్కువ ఉన్నది ఢిల్లీ నాన్ బీజేపీ ఉన్నది ఢిల్లీ ఎక్కువ ఉన్నది అన్ని బీజేపీ రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రాష్ట్రాల కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి మధ్యప్రదేశ్ కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ బీహార్ కానీ అన్ని తక్కువనే ఉన్నాయి మరి ఎవరు ఏ ఇంజన్ మారాలిగా ఇప్పుడు మారవలసిన ఇంజన్ ఏంటి డెఫినెట్గా ఢిల్లీ ఇంజన్ మారాలి ఈ రాష్ట్రాల ఇంజన్ మారాలి నాన్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ రావాలి అది డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వస్తే దేశం బాగుపడుతుంది ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్న ఇంజన్ తీసేసి చెడిపోయిన ఇంజన్ తెచ్చుకుంటాడా తెలివి తక్కువడు పవర్ఫుల్ ఇంజన్ ఉన్నాక వీక్ ఇంజన్ తెచ్చుకుంటాడు ఎవడన్నా నలభై హెచ్పి ఉన్నాడు యాభై హెచ్పి ట్రాక్టర్ తెచ్చుకుంటాడు కానీ యాభై హెచ్పి ఉన్నాడు నలభై తెచ్చుకుంటాడు ఎవడన్నా డెఫినెట్లీ తెలంగాణ హండ్రెడ్ హెచ్పి మీరు సగం అంటే ఫిఫ్టీ హెచ్పి మీ బీజేపీ ఇరవై ఐదు హెచ్పి ఉత్తరప్రదేశ్ అయితే ఇక ఇది వాస్తవం వాస్తవం కాదు ఈ ఫిగర్స్ నాయి కావు కదా ఘనత వహించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక శాఖ అధికారికంగా వెలువరించేటువంటి కథ ఇది ఇది నెట్ల కొడితే మీకు దొరుకుతుంది కేసీఆర్ చెప్పే అవసరం లేదు మీకు నెట్ల ఉన్న ఈ ఫిగర్స్ ఎవరైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చు వేట సైజ్ కూడా వస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్లో ఉంటుంది ఆ స్టాటిస్టిక్స్ విభాగం వాళ్ళు వెల్లడించే లెక్కలు ఆర్బీఐ వెల్లడించే లెక్కలు ఇది అధికారిక లెక్కలు కానీ ముచ్చట్లు కావు వాటి లోడలోడ ముచ్చట్లు కావు గొంతు చింపుకొని మాట్లాడే పనికి మాలిన ఉపన్యాసాలు కావు లెక్కలు ఫ్యాక్ట్స్ ఇప్పులాంటి నిజాలు అందుకే మేము ఏమంటున్నాము మేము ఇంత మంచిగా పనిచేసినా కానీ కేంద్రం అసమర్థంగా ఉండడం వల్ల ఎక్కడైతే బీజేపీ గవర్నమెంట్లు వాళ్ళ అసమర్థత వల్ల మేము ఇచ్చే డబ్బులు తీసుకుపోయి వాళ్ళకు పెడుతున్నారు కాబట్టి మాకు ఇయ్యకుండా మీరు మారిపోవాలి మీ ప్రభుత్వాలు పోవాలి నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ షుడ్ గో అండ్ నాన్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ షెల్ కమ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ స్లోగాన్ థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ వి యాక్సెప్ట్ యువర్ ప్రపోజల్ ఫర్ ఎ డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఫర్ ఎ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ నవ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ డిసైడ్ విచ్ 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 డబుల్ ఇంజన్ షుడ్ కమ్ ఇట్ షుడ్ బి బీజేపీ డబుల్ ఇంజన్ ఆర్ నాన్ బీజేపీ డబుల్ ఇంజన్ the facts and figures very clearly say india requires non bjp double engine governments not bjp double engine governments yes it is established kanna mundu kanapadutundi meer icche nivedikal nunchi ikka deeni meeda 